हेलो डियर स्टूडेंट यू आर वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू मैथ वाले बाबा यूट्यूब चैनल अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्लास नाइन्थ एंड क्लास टेन मैथ्स तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एन सी सॉल्यूशन नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.5 तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल आपको कुछ नहीं करना सिर्फ इतना बता देना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है लेकिन आपको रीजन बताना होगा क्यों आपको लगा कि इरेशनल है और क्यों ये रैशनल है तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से पहला है टू माइनस रूट फाइव तो हम लोग लिखेंगे क्लियरली टू इज़ ए रैशनल नंबर एंड रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर देखोगे इसमें टू है और एक रूट फाइव है तो दोनों के बारे में हम लोग बताएंगे बता दिए उसके बाद लिखेंगे सिंस द डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर ठीक आपको पता होना चाहिए कि रैशनल और इरेशनल को आप डिफरेंस करोगे मतलब कि माइनस करोगे तो हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है इस बात को आपको लिखना होगा उसके बाद लिखेंगे हिंस टू माइनस रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर ओके तो चलिए आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन है थ्री प्लस रूट ट्वेंटी थ्री माइनस रूट ट्वेंटी थ्री तो आपको साफ साफ पता है कि यहाँ पे रूट ट्वेंटी थ्री प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है तो आंसर मेरा क्या आएगा थ्री लिख देंगे क्लियरली थ्री प्लस रूट ट्वेंटी थ्री माइनस रूट ट्वेंटी थ्री इज इक्वल टू थ्री जो कि थ्री क्या है एक साफ साफ पता है कि आपको ये रेशनल नंबर है इसलिए आप लिखोगे हेंस थ्री प्लस रूट ट्वेंटी थ्री माइनस रूट ट्वेंटी थ्री इज अ रेशनल नंबर तो चलिए आगे चलते हैं आगे जो क्वेश्चन है आपका वो है टू बाई सेवन रूट सेवन बाई रूट सेवन इसके लिए बहुत बच्चे लॉजिक लगाते हैं लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन इसलिए है कि ऊपर भी रूट सेवन नीचे भी रूट सेवन दोनों कैंसिल हो गया तो टू बाई सेवन बच गया आपका तो इसी बात को लिखना है तो यहाँ पे हम वही चीज़ लिखेंगे क्लियरली टू बाई सेवन रूट सेवन बाई रूट सेवन इजकल टू टू बाई सेवन क्योंकि रूट सेवन बाई रूट सेवन कैंसिल हो चुका है इज ए रेशनल नंबर हिंस इतना लिख दोगे रेशनल नंबर ओके ठीक हिंस लिख के लिख दोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा चलो आगे चलते हैं आगे जो है तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो फोर्थ में वन बाय रूट टू है तो कैसे ऊपर रैशनल है वन क्या है रैशनल और रूट टू क्या है एन ई रैशनल नंबर तो लिखेंगे क्लियरली वन इज अ रैशनल नंबर एंड रूट टू इज एन ई रैशनल नंबर सिंस द क्वेश्चन ऑफ अ रैशनल एन ई रैशनल ऑलवेज एन ई रैशनल नंबर आपको अच्छे से पता है कि कोई भी रैशनल में रैशनल डिवाइड करोगे तो ये रैशनल ही आएगा उसको हम लोग क्वेश्चन बोलते हैं ओके तो यहाँ पे लिख दोगे हेंस वन बाय रूट टू इज एन इरेशनल नंबर अब जो आगे है आपका क्वेश्चन नंबर फाइव जिसमें टू इन टू पाए है तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि पाए क्या है इरेशनल तो लिखना कैसा है बस यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्लियरली टू इज ए रैशनल नंबर बताएंगे पहले और उसके बाद बताएंगे पाए इज एन इरेशनल नंबर और रैशनल और इरेशनल को जब भी मल्टीप्लाई करोगे मतलब कि प्रोडक्ट करोगे तो इरेशनल ही आएगा ये भी बात मालूम है तो लिख देंगे हेंस टू पाइज एन इरेशनल नंबर अगर आपके मन में है कि कुछ और अच्छे से लिखना तो आप लिख दोगे द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर उसके बाद हेंस लगाना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप इतना भी लिखोगे फुल मार्क्स मिलने वाला है आपको डोंट वरी तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में तो क्वेश्चन नंबर टू है बहुत ही इजी है क्योंकि देखो कह रहा है सिंपलीफाई करना और ऐसा ऐसा सिंपलीफाई में आप आर एस अखबार सॉल्यूशन विजिट करो मेरा प्लेलिस्ट इससे हार्ड हार्ड प्रॉब्लम करवाए हूँ सच मानता हूँ ये तो छोटा मोटा स्टेप है फिर भी आपके लिए मैं लेके आया हूँ अलग से सॉल्यूशन अगर आपको और अच्छा करना है तो आर एस अखबार प्ले लिस्ट देखो और मेरा लेक्चर सीरीज देखो वो पक्का मैं गारंटी करता हूँ हंड्रेड मार्क्स आना था आपके एग्जाम में ध्यान दो पहला क्वेश्चन क्या करा है थ्री प्लस रूट थ्री इंटू टू प्लस रूट टू कैसे बनाने का देखो सिंपल सा बात है कि आपको करना क्या है ये मल्टीप्लाई है वन बाय वन कर करना पहले थ्री से मल्टीप्लाई कर लो ये पूरे में फिर रूट थ्री से करेंगे देखिए चलिए देखते हैं ध्यान लो यहाँ पे देख सकते हो कि पहले थ्री प्लस रूट थ्री है इंटू टू प्लस रूट टू है तो पहले हम लोग थ्री को बाहर कर लेंगे और टू प्लस रूट टू से मल्टीप्लाई कर देंगे कुछ ऐसा यहाँ देख सकते हो कर लिया थ्री को बाहर कर दिया टू प्लस रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया फिर यहाँ पे आपका रूट थ्री है तो रूट थ्री के साथ भी कुछ ऐसा ही करिएगा प्लस लिख लीजिएगा साइड से मैं यहाँ फिर से मिटा रहा हूँ प्लस लिख लीजिएगा फिर रूट थ्री को बाहर कर लीजिएगा और जो टू प्लस रूट टू है उसको अलग से लिख दीजिएगा टू प्लस रूट टू अब सिंपल सा आपको मल्टीप्लाई करने आता ही होगा थ्री टू जा सिक्स हो गया फिर थ्री इंटू रूट टू थ्री रूट टू हो गया उसी तरह फिर प्लस है प्लस दीजिएगा रूट थ्री इंटू टू तो देखो एक बात याद रखना हमेशा रेशनल को आगे लिख लो कन्फ्यूज नहीं करने का तो टू रूट थ्री हो गया और रूट थ्री इंटू रूट टू रूट सिक्स हो गया हो गया इट्स वेरी इजी फॉर यू तो चलिए आगे चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं ये भी रेशनलाइज करना और ये सबसे ही जी दोस्त हो सच मानो तो ध्यान दो ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूला पर सेट कर
और देखो देखो हर क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं लिखने का रहता जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बताना जरूरी है उसी में मैं लिखवाता हूँ स्टेटमेंट ताकि आपको अच्छा नंबर आए ध्यान दो यहाँ पर रूट फाइव प्लस रूट टू है इसका होल स्क्वायर है तो आपको अच्छे से मालूम है किसी भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी आता है अच्छे से मालूम है तो वही फॉर्मूला लगाना है इसका होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर करोगे तो रूट फाइव का स्क्वायर और रूट फाइव का स्क्वायर करोगे तो फाइव ही आ जाएगा रूट टू का स्क्वायर करोगे टू ही आ जाएगा और टू ए बी है तो टू टू ही लिखना है और ए इन टू बी करोगे तो रूट फाइव इंटू रूट टू रूट टेन आ जाएगा और फाइव टू एड करके सेवन कर दो सेवन प्लस टू रूट टेन आ गया यही आपका आंसर है उसी तरह फोर भी बहुत ईजी है ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला पे डायरेक्ट सेट हो जा रहा है कोई लॉजिक लगाने का नहीं वही करेंगे लिख देंगे रूट फाइव माइनस रूट टू रूट फाइव प्लस रूट टू इजकल टू ए स्क्वायर ए क्या है फाइव है तो रूट फाइव का स्क्वायर फाइव होगा और बी क्या है रूट टू है तो रूट टू का स्क्वायर टू होगा ए माइनस बी के फाइव माइनस टू इजकल टू थ्री आ गया उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा तो चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बहुत ईजी क्वेश्चन है हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए क्योंकि देखो हम लोग पाए क्या कहते हैं पाई जेनरेशन नंबर कहते हैं लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ क्वेश्चन में ये क्रिएट किया है कह रहा है कि पाई को तो हम सर्कम फ्रेंस बाई डायमीटर लिखते हैं किसी भी सर्कल आयत है उसका जो सर्कम फ्रेंस होएगा और उसका डायमीटर को डिवाइड करोगे तब पाई आता है इस तरह से तो ये रैशनल नंबर होना चाहिए क्योंकि सर्कम फ्रेंस हमेशा रैशनल होगा और डायमीटर भी रैशनल होगा और रैशनल को रैशनल से डिवाइड करोगे तो रैशनल ही आना चाहिए हम पढ़ रखे हैं तो आप कैसे बोल सकते हो कि मेरा पाई रैशनल है इस बात को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए समझाते हैं इसको कैसे समझाएंगे ध्यान दो क्या लिखेंगे लिखेंगे क्लियर दी पाई इजकल टू सी बाई डी आपको पता है जो कि क्या है रेशियो सर्कम फ्रेंस टू डायमीटर ऑफ द सर्कल यहाँ लिख दिए लिखेंगे दस इन एक्चुअल प्रैक्टिस बी डील पाई टू बी रैशनल इस तरह से अगर हम चले तो हम एक्चुअल प्रैक्टिस में देखेंगे क्या कि मेरा पाए क्या है रैशनल नंबर समझो बात को मैं कैसे लिख रहा हूँ लेकिन ऐसा नहीं है इट इज़ ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपके पास जो नापने का साधन है जो चीज़ से नापने चलते हो कोई भी चीज़ को उसका लिमिटेशन है एक्चुअली में किसी भी चीज़ को हम लोग मेजर करें तो डेसिमल के बाद भी कुछ ना कुछ आते रहेगा कुछ ना कुछ टू वन देखो डेसिमल के बाद छोटा होते जाता है और छोटा हो जाता है लेकिन क्या हमारे पास इतना कोई इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत छोटे चीज़ को नाप सके नहीं एक कन को नाप सके कितना मिलीमीटर का इस क्या रूलर से नापने जाओगे कि मेरा साथ छोटा सा डस्ट पार्टिकल कितना लेंथ है उसका नाप पाओगे नहीं वही प्रॉब्लम है ध्यान दो जैसे कि मैं यहाँ पर एक लाइन लिया ओके और यहाँ पर एक स्केल लगाया ध्यान दो समझो बात को मेरा तो आपको क्या लग रहा है जीरो से यहाँ कहाँ है सेवनटीन मीटर है है ना सेवनटीन क्या है सेंटीमीटर सॉरी सेवन सेंटीमीटर लेकिन इसमें मिलीमीटर नाप सकते हो हाँ इसमें डॉट डॉट किया तो मिलीमीटर नाप सकते हैं लेकिन आपको दूर से देखने में सेवनटीन मीटर लग रहा है लेकिन चलिए और अच्छे से नापते हैं लेंस लगा के नापते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ ध्यान दो ध्यान दो क्या दिख रहा है कि सेवनटीन पर रुका नहीं है वन टू सेवनटीन से टू ज़्यादा है मतलब सेवनटीन सेंटीमीटर टू मिलीमीटर ये होना चाहिए लेकिन जो मेन बात है आपके लिए यहाँ पे ध्यान दे सकते हो कि अगर मैं उसको और जूम करूँ लेंस लगा के तो क्या होगा और बड़ा होगा और कुछ ना कुछ मिलीमीटर हुआ मिलीमीटर के बाद क्या बात क्या क्या आएगा तो और भी कुछ ना कुछ आएगा हम लोग उतना ही नहीं लेकिन मिलीमीटर में भी जीरो पॉइंट कुछ कुछ और भी आते रहेगा तो जितना ही इसको हम जूम करें उतना ही हम परफेक्ट अच्छे से नाप पाएंगे और यही हमारा प्रॉब्लम है ओके समझ आ रहा है ध्यान दो यहाँ पर एक और समझने वाली बात है इतना ही लिख दोगे क्योंकि हम लोग नाप नहीं सकते इसी कारण से ये इसका आंसर यही होगा ध्यान दो नाप नहीं सकते मतलब फाइनाइट डेसिमल तक ही नाप सकते और ज़्यादा अंदर जा नहीं नाप सकते ये हमारा लिमिटेशन है इसी कारण से पाई एक्चुअली में इरेशनल है अगला कह रहा है कि रिप्रेजेंट करना अंडर रूट टाइन पॉइंट थ्री ऑन द नंबर लाइन एक्चुअली में दोस्तों ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको आर एस के बाद सोल्यूशन में भी करवा चुका हूँ एग्जाम्पल भी करवा चुका हूँ दैट्स वेरी इजी तो एक बार फिर से मैं लेके आया हूँ कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए स्टेप बाई स्टेप पहले एक लाइन ले लेंगे एक्स वाई और कितना होना चाहिए ए बी जो है 9.3 होना चाहिए अगर आपको प्रॉब्लम आएगा प्लीज़ विजिट माय आर एस वाल सॉल्यूशन ओके ध्यान दो ए बी एक लाइन लेंगे एक्स वाई उस पर ए बी नापना है आपको कितना 9.3 पॉइंट थ्री स्केल लिया यहाँ पे एक मार्क मारोगे एक 9.3 पॉइंट पे मार्क मार लोगे चलिए मार लेते हैं मार लिया वेरी नाइस अब इसके लटा लो तो इतना क्या हो गया नाइन पॉइंट थ्री अब क्या करना है स्टेप टू देखते हैं स्टेप टू करा कि एक एक्सटेंडेड ए वी टू सी सच डैट बी सी इजकल टू वन यूनिट करा जो ए बी आप नाइन पॉइंट थ्री नाप लिए हो एक और ज़्यादा करो यहाँ से एक और नाप के बी सी बनाओ जो कि एक होना चाहिए तो यहाँ से बी सी नाप लिया एक यूनिट नाप लिया वेरी नाइस अब आगे क्या है स्टेप थ्
कंपास का एक टिप जो है यहाँ पर रखो और पेंसिल से एक यहाँ पे अर्क ड्रॉ करो उसी तरह ए पे रख के करना है अर्क ड्रॉ और फिर सी पे रख के करना है अर्क ड्रॉ करोगे तो कहीं ना कहीं अर्क कटेगा देखो कहाँ कट रहा है मैं दिखा रहा हूँ आपको ये रहा अर्क ड्रॉ किया ए पे रख के यहाँ सी पे रख के किया यहाँ यहाँ कट गया कटा वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो नीचे की ओर जहाँ पे काटेगा लाइन का वही आपका मिड पॉइंट होगा ध्यान दो ड्रॉ किया यही मिड पॉइंट हो गया और इसको क्वेश्चन में करा है कि ओ मान लेने का मान लो मान लिया वो है ना ये मिड पॉइंट हो गया अब मिड पॉइंट निकाल के करेंगे क्या तो ये ओ आ गया देखो ओ से ए चलो चाहे ओ से सी चलो दोनों बराबर है क्योंकि ये मिड पॉइंट है समझ आ रहा बात ध्यान दो अब कुछ नहीं करना स्टेप फोर देखते हैं स्टेप फोर में क्या कहा ध्यान दो स्टेप फोर मैं लिख नहीं पाया हूँ ध्यान दो स्टेप फोर सिंपल सा मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए दोस्तों आपको एक स्टेप मिलेगा डोंट वरी आगे लिखा हुआ है सब स्टेप आपके लिए आप समझते चलो देखो मिड पॉइंट तो ओ लिया यहीं पे मैं लिख दिया ड्रॉ सेमी सर्कल विथ ओ एज रेडियस अब क्या करना है ओ ए को रेडियस मान के एक सेमी सर्कल ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दोगे जो किसी पे जाके मिलेगा तो कैसे दिखा रहा हूँ ध्यान दो चलिए आगे देखते हैं कैसे बनाना है सेमी सर्कल आपको ऐसे हाँ ओ से ए पे रखा कंपास का पेंसिल और घुमा दिया सी पे जाके मिल गया तो बन गया सेमी सर्कल आगे क्या करना है स्टेप फोर में करा है ड्रॉ बी डी पर पेंडिकुलर टू डी सी मीट द सेमी सर्कल एट डी आपका बी डी कौन है ध्यान दो बी डी की जगह यहाँ बी सी कर लेना बाई डिफॉल्ट ये डी है तो यहाँ पे देखोगे करा बी डी पर पेंडिकुलर टू बी सी ओके थोड़ा मिस्टेक आ गया था मैं ठीक कर दिया ध्यान दो बी डी जो है वो पर पेंडिकुलर क्या चीज़ का होना चाहिए बी सी के आपको ड्रॉ कर देना एक सीधा सा स्ट्रेट लाइन जो कि पर पेंडिकुलर होना चाहिए वो कहाँ मिलेगा डी पे मिलेगा किसको मिलेगा सेमी सर्कल को मिलेगा तो लिख दिया मीटर सेमी सर्कल एट डी अब कुछ नहीं करना देखो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले भी इस क्वेश्चन को लेकिन आपके लिए एक बार फिर से कर रहा हूँ अच्छे से तो यहाँ पे डी पे मिलेगा ओके करना क्या है कि बी डी को रेडियस मान के एक अर्क ड्रॉ करना है जो कि कहीं पे जाके मिलेगा यहाँ पे मिलेगा ओके ध्यान दो करा है देन द लेंथ बी डी आपका जो बी डी लेंथ होगा वो अंडर रूट नाइन पॉइंट थ्री के इक्वल होगा अब करना क्या है नॉट ड्रॉ एंड अर्क विथ वी डी एज रेडियस मीटिंग द लाइन एक्स वाई एट ई बी डी को रेडियस मान के ड्रॉ कर रहे हैं चलिए ध्यान दो किया कहाँ मिला ई पे अब जो बी ई होगा वही अंडर रूट नाइन पॉइंट थ्री होगा तो मैं इसको नापूंगा और पता लगाऊंगा कितना है बी तो इसके लिए क्या रहा हूँ ध्यान दो पहले लाया नाप लिया कितना आ रहा है यहाँ आप देखोगे थ्री पॉइंट जीरो फाइव के लगभग आ रहा है यहाँ पे वन नहीं वन से पहले ही है इसको लिख देंगे हम लोग कि अंडर रूट नाइन पॉइंट थ्री कितना आया थ्री पॉइंट जीरो फाइव आप कुछ इसी तरह लिखिएगा अच्छा रहेगा चलिए आगे जानते हैं लिख देंगे हेंस द लेंथ ऑफ बी इज कल टू अंडर रूट नाइन पॉइंट थ्री मेजरिंग इट यूजिंग रूलर रूलर से नापा तब आया ध्यान दो आगे जो क्वेश्चन है बहुत इजी है रैशनलाइज करना है डेनोमिनेटर को तो चलिए वन बाय वन देखते हैं पहला जो है वन बाय रूट सेवन तो ऊपर नीचे नीचे जो रहता है इरेशनल तो उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये रैशनल हो जाए तो रूट सेवन रूट सेवन से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर रूट सेवन हो गया और रूट सेवन इंटू रूट सेवन सेवन हो गया आगे देखते हैं आगे है वन बाय रूट सेवन माइनस रूट सिक्स देखो नीचे अगर माइनस है रूट इरेशनल तो है ही है देख ही रहे हो लेकिन माइनस लगा हुआ है तो आपको करना क्या है कि प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा तो रूट सेवन प्लस रूट सिक्स रूट सेवन प्लस रूट सिक्स तो रूट सेवन प्लस रूट सिक्स हो गया यहाँ देखोगे ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला आप सेट हो रहा है तो एक ए स्क्वायर सेवन का स्क्वायर करोगे सेवन आएगा रूट सेवन का स्क्वायर करोगे सेवन आएगा रूट सिक्स का स्क्वायर करोगे सिक्स आएगा माइनस करके सेवन माइनस सिक्स वन ही आ जाएगा तो नीचे वन है तो हमको लिखना जरूरी नहीं है तो ऊपर जो है वही लिख देंगे रूट सेवन प्लस रूट सिक्स यही आपका आंसर हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दूसरा है वन बाय रूट फाइव प्लस रूट टू वही कुछ सेम टू सेम क्वेश्चन है ऊपर नीचे क्या करेंगे रूट फाइव माइनस रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे जो प्लस लिखा है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने का करोगे तो रूट फाइव माइनस रूट टू ऊपर में आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस फॉर्मूला सेट हो रहा है तो फाइव रूट फाइव का स्क्वायर फाइव रूट टू का स्क्वायर टू फाइव में टू गया थ्री तो रूट फाइव माइनस रूट टू बाई थ्री आगे चलते हैं देखो मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ चाहे ईजी हो चाहे हार्ड हो फंसना नहीं है बहुत बच्चे ईजी में भी फंस जाते हैं मैं सबको देख के करवा रहा हूँ सो डोंट माइंड फॉर दिस ओके ध्यान दो वन बाय रूट सेवन माइनस टू है तो वन बाय रूट सेवन माइनस टू है तो ऊपर नीचे क्या करोगे रूट सेवन प्लस टू से मल्टीप्लाई करोगे हमेशा साइन चेंज करने का उसी को रेशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं याद रखिएगा तो ऊपर नीचे रूट सेवन प्लस टू करोगे तो रूट सेवन प्लस टू आ जाएगा रूट सेवन का स्क्वायर सेवन आ जाएगा और टू का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा फोर आ जाएगा है ना तो सेवन माइनस क्या हो गया थ्री ऊपर क्या है रूट सेवन यही हो जाएगा आपका
ईच एंड एवरी क्वेश्चन विथ फुल एक्सप्लेनेशन उसके बाद लेक्चर सीरीज ला रहा हूँ जो कि आपको बूस्टअप करेगा और आपके बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा तैयारी देगा आपको ओके तो इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरीज देन प्लीज मेल अस एट एनी मेस फाइव एस झा सिक्स टू नाइन नाइन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम और कॉमेंट अस इन द कॉमेंट बॉक्स वी विल रिप्लाई इट सून थैंक यू हैव ए नाइस डे